আসসালামু আলাইকুম পোশাক একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় পরিবেশগত রসায়ন তো চলো জেনে নেওয়া যাক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে গ্যাসের চাপের একক সমূহ ও গ্যাসের আয়তন তো গ্যাসের চাপের একক সমূহ বলতে কি বোঝায় বা চলো গ্যাসের চাপের একক সমূহ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি আমরা জানি চাপের অনেকগুলো একক আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার প্যাসকেল কিলো প্যাসকেল বা মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার তো আমাদেরকে এখন শিখতে হবে কিভাবে আমরা একটা একক থেকে আরেকটা এককে কনভার্ট করতে পারি সহজ কথায় আমরা কনভার্সন শিখবো যে দুটো জিনিস মনে রাখলেই আমরা এই কনভার্সনটা শিখতে পারবো সেগুলো হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার বা ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল আর একটা হচ্ছে ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার তো এই আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল আর ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স জিরো মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার তো এই দুটো জিনিসই আমরা মনে রাখলে সব দুটো সবগুলো কনভার্সন করতে পারবো তো চলো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক যদি আমরা প্যাসকেল থেকে কিলো প্যাসকেলে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে তো প্রথমে লিখবো আমরা আমরা জানি ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তো প্যাসকেল থেকে কিলো প্যাসকেলে করতে হলে আমাদেরকে এক হাজার দিয়ে ভাগ দিতে হবে তো ভাগ দিয়ে আমরা যেই রেজাল্ট পাই সেটা হচ্ছে কিলো প্যাসকেল তো আমরা এটা থেকে আমরা বুঝলাম যে কিভাবে আমরা প্যাসকেল থেকে কিলো প্যাসকেলে কনভার্ট করব সেটার জন্য আমাদের সূত্রটা হচ্ছে বা মানটা হচ্ছে ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তো সেকেন্ডলি যদি আমরা মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার থেকে সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশারে সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশারে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে তো প্রথমেই লিখতে হবে আমরা জানি এই যে দ্বিতীয় যে মানটা সেটা হচ্ছে ওয়ান এটি এম ইজিকল টু সাতশো ষাট মার্কারি প্রেশার তো সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে তো মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার থেকে সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশারে কনভার্ট করতে হলে আমাদেরকে সাতশো ষাট কে দশ দ্বারা ভাগ করতে হবে তো দশ দ্বারা ভাগ করলে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার তো তাহলে আমরা বুঝলাম যে এরা সবাই ওয়ান এটিএম এর সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি এই সম্পর্কটা সেটা হচ্ছে ওয়ান এটিএম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাসকেল ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স জিরো মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার এরা সবার মান কিন্তু একই এরা সবাই কিন্তু এক একজন এক একজনের সাথে সম্পর্কিত তো চল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করি আমরা এ ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ক্রিয়েটিভে বা এমসিকিউতে ফেস করতে পারি তো চলো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট জিজ্ঞাসা চিহ্ন প্যাসকেল তো আমরা যদি পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার কে প্যাসকেলে কত প্যাসকেল হবে সেটা বের করতে যাই তাহলে আমরা কি করব এটা সিম্পল একটা নিয়ম আমরা ওইটিক নিয়ম করে আসছি ক্লাস সেভেন এইটে তো সেই ওইটিক নিয়মের মতো করে আমরা পাতিয়ে দেব সেটা হচ্ছে আমরা জানি এখানে আমরা পড়েছি এই যে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল তো সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম তারপর আমরা এক সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু কত প্যাসকেল সেটা বের করে নেব আমাদের উত্তরটা এসেছে ওয়ান প্যাসকেল আর তারপরে আমরা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মানে যেটা আমাদের যে অ্যামাউন্টটা আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে সেটা বসাবো পঞ্চাশ পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু যে অ্যান্সারটা আমাদের একের জন্য বের হয়েছে সেটা ভাগ যে অ্যামাউন্টটা দেওয়া থাকবে সেটা তো আমাদের অ্যান্সারটা বের হলো টোয়েন্টি প্যাসকেল তো আমরা ইজিলি বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আমরা এই যে হচ্ছে এককে কনভার্সনের ম্যাথ গুলো যদি আসে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলো কিভাবে আমরা সলভ করব আমরা খালি এটাই মাথায় রাখব যে প্রত্যেকটা মান আমরা মাথায় রাখবো এবং প্রত্যেকটা মানই এক একটা একটার সাথে সম্পর্কিত এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখব যখন আমরা এই প্রত্যেকটা মান যেমন ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাসকেল সেভেন সিক্স জিরো মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার আর সেভেন সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার এই চারটা মানে যখন আমাদের মাথায় থাকবে তখনই আমরা সব ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে পারবো তো চলো এখন আমরা আলোচনা করি যে গ্যাসের আয়তন কাকে বলে 
আমরা অনেক আগে থেকেই জানি গ্যাসের নির্দিষ্ট কোন গ্যাসের নির্দিষ্ট কোন আয়তন নেই যে পাত্রে রাখা হয় গ্যাস তারই আকার ধারণ করে যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্যাস যদি দুটি ভিন্ন আয়তনের পাত্রের মধ্যে রাখা হয় তাহলে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্যাস দুটি ভিন্ন আয়তন দখল করবে যেমন একই পরিমাণের গ্যাস যদি দুইটা ভিন্ন পাত্র যেমন একটার একটার আয়তন ধরো পাঁচ লিটার আর একটার আয়তন দশ লিটার তো আমরা যদি একই পরিমাণের গ্যাস এই পাঁচ লিটার আর দশ লিটার আয়তনের পাত্রের মধ্যে রাখি তাহলে ওই যে নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্যাসটা এই পাঁচ লিটার আর এই দশ লিটার আয়তন দখল করবে কিন্তু এই পুরো বিষয়টার মধ্যেও বোঝার একটা জিনিস আছে যেটা আমরা অনেকেই জানি না তো চলো সেটা কি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক আসলে গ্যাসের আয়তন বলতে বোঝায় তার বিচরণের ফাঁকা জায়গা কারণ খুব সামান্য হলেও গ্যাসের অনুর মধ্যে একটা আয়তন আছে হ্যাঁ ফাঁকা জায়গা বলতে আমরা মনে করি এই যে আমরা দাম পাঁচ লিটার বা দশ লিটারের যদি কোনো পাত্র থাকে তো আমরা হয়তো মনে করি এই পাঁচ লিটার বা দশ লিটারের পুরো জায়গাটাই হয়তো এই গ্যাসের বিচরণের জায়গা কিন্তু না আসলেই না তার কারণ গ্যাসের অনুর একটা নিজস্ব আয়তন আছে না আয়তনটা খুবই সামান্য হলেও গ্যাসের অনুর নিজস্ব একটা আয়তন আছে সেটাকে আমাদের ধরতে হবে কিন্তু ধরলেও যখন আমরা ধরি দেখো তো আমরা ধরলাম পাত্রের আয়তন ভি আর মুক্ত স্থান যদি বের করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা ভি মানে পাত্রের আয়তন মাইনাস অনুর আয়তন যেটা অনেক আমরা নগণ্য বলেছি অনেক নগণ্য হওয়ার কারণে আমরা অনুর আয়তন ধরেছি জিরো হ্যাঁ কারণ অনু আয়তন পাঁচের আয়তনের তুলোটা এতটাই সামান্য যে সেটাকে না গণনা করলেও চলে তো আমাদের সেই বের হলো কি ভি মানে পাঁচের আয়তন কারণ কি কোন একটা অ্যামাউন্ট থেকে জিরো মাইনাস করলে আমরা জানি সে অ্যামাউন্টটাই থাকে তো পাঁচের আয়তন থেকে অনু আয়তন যেটা খুবই নগণ্য আমরা জিরো ধরেছি সেটা আমরা আয়তনটা বের করি তাহলে আমরা দেখা যায় সে ভি থাকে বা পাঁচের আয়তনই থাকে তো আমরা বুঝলাম পাত্রের আয়তন হচ্ছে মুক্ত স্থান মানে মুক্ত স্থান যা পাত্রের আয়তন তাই যদি না অনুর আয়তন সেখানে জিরো থাকে তো গ্যাসের অনুর নিজস্ব আয়তন অনেক নগণ্য হওয়ায় বিচরণের মুক্ত স্থানই পাত্রের আয়তন তো আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম পাত্রের আয়তন আর বিচরণের মুক্ত স্থান তখনই সমান হবে বা তখনই একই হবে যখন গ্যাসের নিজস্ব যে আয়তনটা থাকে সেটা খুবই নগণ্য হবে তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই সকলকে ধন্যবাদ